Bueno, es una alegría el ver tantos educadores, tantos hombres y mujeres apasionados por esta misión tan bella, la de educar evangelizando. Y es un gozo, como les decía ese día, de ver los pies del mensajero de la paz. Eso debe ser un gran educador, un mensajero de la paz, un mensajero que lleva la alegría del Evangelio allí en su ámbito de trabajo, en su ámbito donde se desarrolla su misión educativa. Y qué bello es que se inicie esta gestión escolar pues pidiendo las fuerzas del Dios de la vida para que siguiendo el ejemplo de Jesús, buen maestro, buen pastor, nosotros demos lo mejor de sí para que nuestros alumnos, nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, pues reciban esa alegría del Evangelio de que son acompañados en su educación, en su formación, en su aprendizaje y en esa enseñanza que todos los maestros y educadores católicos quieren transmitir a sus alumnos. Que ha sido un momento de gracia, ha sido un momento de esperanza, porque para nadie es un secreto que la tarea educativa, la misión educativa, entraña muchos obstáculos. Cada día se nos van presentando muchas dificultades para llevar con fidelidad y con amor y con pasión esta misión, esta tarea educativa. Pero sabemos que contamos con la fuerza del Espíritu Santo. Y la Eucaristía precisamente es ese, ese alimento donde resuena en nuestros oídos la palabra que Dios le dirigió al profeta Elías. Levántate, come, porque el camino es largo. Y el camino es largo y a veces plagado de obstáculos y para tener la fuerza, para afrontarlo con valentía y poder llevar con pasión esta misión educativa, necesitamos de alimentarnos de esa Eucaristía que es vida y vida en Jesús, vida en Jesús buen maestro y buen pastor. Desear que este año, que esta gestión escolar, transcurra en medio del trabajo, la armonía, la paz y la alegría de saber que estamos llevando el Evangelio, que estamos educando, evangelizando. Que solo vivamos con pasión por Cristo, pasión por la humanidad, es decir, por los destinatarios de esta misión. Ánimo educadores, que el Señor está con ustedes.